ایئر آسیکلز ایئر آسیکلز ایئر آسیکلز جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اوور آل سکس ہیں دیز آر دا سکس ان نمبر لیکن ان کی ڈویژن جو ہے وہ تھری پلس تھری ہے تھری رائٹ سائڈ پر اور تھری لیفٹ سائڈ پر یعنی تھری بونز ان دا رائٹ ایئر اینڈ تھری بونز ان دا لیفٹ ایئر یہ بونز ہم نے جو ایئر اناٹمی ہے اس میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے بھی ہیں لوور کلاسز کے اندر کہ تین اڈیاں ہوتی ہیں اور ان کے نام یہ ہیں ون ٹو اینڈ تھری جو پہلی بون ہوتی ہے دیٹ از دا انکس دوسری بون جو ہے دیٹ از دا میلس اور تیسری جو بون ہے دیٹ از دا اسٹیپیز تو یہ پیئرڈ ہوتی ہیں سکس بونز جو ہیں ان میں تھری پیئرس پیئر ہیں رائٹ پہ تین ہڈیاں ہیں اور تین لیفٹ پہ تو ٹو اینکس ہو گئیں ٹو ٹو میلس ہو گئیں اور ٹو جو ہے اسٹیپیز ہو گئیں سو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ سکس بونس موجود ہیں اسکل کے اندر تین ایک ایئر میں اور تین ایک ایئر میں تو یہ ٹوٹل جو ہیں وہ سکس بونس جو ہیں جو کان کے اندر ہیں ان کو ہم ایئر آسیکلس کا نام دیتے ہیں لاسٹ جو کمپوننٹ ہے اسکل کا دیٹ از دا ہائٹ بون یہ ایک سنگل بون ہے ہائٹ بون ہائٹ بون جو ہے یہ آپ کی نیک میں ہوتی ہے یہ اباؤٹ ٹوینٹی ایئر سے پہلے پہلے تو یہ کارٹلیج کا سٹرکچر ہوتا ہے کارٹلیجنس ہوتا ہے لیکن آفٹر دا ایج آف ٹوینٹی ایئر آلموسٹ ٹوینٹی ون ٹو ٹوینٹی ایئر اٹ بیکم بونی سٹرکچر آسیفیکیشن ہو جاتی ہے یہ بون میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ سنگل بون ہے جو کہ اسکل کی بیس پر اور بلو دا ٹنگ سچویٹڈ ہوتی ہے ان دا نیک ریجن اگر ہم اس کو اناٹامیکلی اگر ہم اس کی سٹرکچر دیکھنا چاہیں تو اٹ از اباؤٹ اوور ہیئر یہاں پہ یہ یہاں پر آلموسٹ اس کی لوکیشن بنتی ہے اٹ از اوور ہیئر الانگ دا تھائرائڈس تھائرائڈس کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو دس ون از دا ایکچولی ہائٹ بون یہ ہائٹ بون کہلاتی ہے اٹ لائز ایٹ دا بیس آف دا اسکل اینڈ بلو دا ٹنگ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں اوور آل تو دیز آر اباؤٹ ٹوینٹی نائن بونس کس طرح ایٹ بونس جو تھیں دے ور اباؤٹ ان کرینیل بونس دے ور کرینیل بونس فورٹین جو ہیں دے آر اباؤٹ فیشیل بونس اینڈ سکس جو ہیں دیز آر ایئر آسیکلس اور ایک جو ہے دیٹ از اباؤٹ ہائٹ بون تو اگر ہم ان کو سم کریں تو یہ اباؤٹ ٹوینٹی نائن بونس جو ہیں یہ بن جاتی ہیں دیز آر دا ٹوینٹی نائن بونس ان یور اسکل سو دس از دا انٹائر ڈسکرپشن آف یور اسکل نو لیٹ اسٹارٹ دا سیکنڈ کمپوننٹ آف دا ایکزیل اسکیلیٹن اب ہم جو ایکزیل اسکیلیٹن ہے اس کے سیکنڈ کمپوننٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دیٹ از کالڈ ایز ورٹیبرل کالم دس از اباؤٹ ورٹیبرل کالم ورٹیبرل کالم ورٹیبرل کالم جس کو ہم اردو میں ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں بیک بون بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ اباؤٹ تھرٹی تھری ورٹیبری جو ہیں ان سے مل کر بنا ہوتا ہے تھرٹی تھری ورٹیبری یہ اس کے اندر جو ہے وہ تھرٹی تھری ورٹیبری ہوتے ہیں اور اس کو ہم چار یعنی فور ریجنز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں پہلا جو ریجن ہے اس کا ون سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورتھ جو اس کا فسٹ ریجن ہے دیٹ از دا سروائیکل اس میں سیون ورٹیبری ہوتے ہیں سروائیکل ریجن میں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرا دس اسٹرکچر ایز ویل اس میں آپ دیکھتے ہو کہ ایئر اٹ از ورٹیبل کالم یہ ورٹیبل کالم ہے اس میں یہ جو پہلا کمپوننٹ ہے اس کا دیٹ از دا سروائیکل ریجن اس میں سات سیون ورٹیبری ہوتے ہیں دیر آر سیون ورٹیبری ان دا ریجن آف دا نیک اور اس ریجن کو دیٹ ریجن از نون ایز سروائیکل ریجن اس میں جو سیون ہیں ان میں جو فسٹ ٹو ہیں وہ الگ ان کے نیمز ہیں دس از دا فسٹ ون اینڈ دس از دا سیکنڈ ون جو اس میں فسٹ سروائیکل ہے پہلا جو سروائیکل ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایٹلس یہ ایٹلس ہوتا ہے فسٹ سروائیکل یہ ایٹلس ہے 
और जो सेकेंड सर्वाइकल होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस उसको हम एक्सिस का नाम देते हैं बाकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ हैं उनको हम सिंपल सर्वाइकल का नाम देते हैं तो यूं सेवन जो वर्टिब्री होते हैं वो हमारी नेक रीजन में होते हैं फर्स्ट को एटलेस और सेकंड को एक्सेस और बाकियों को सिंपल सर्वाइकल एक्टलेस और एक्सेस का जो ज्वाइंट है ये ऑलमोस्ट फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है और इस ज्वाइंट की वजह से हमारे यहाँ जो है वो फ्रीडम ऑफ नेक मूवमेंट है यानी जो हम नेक की मूवमेंट करवा सकते हैं उसके अंदर जो हमारी एक अबिलिटी है कि हम ओवरऑल जो वर्टिबल कॉलम के अंदर जो बाकी ज्वाइंट्स हैं वो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते लेकिन जो एटलेस और एक्सिस का ज्वाइंट है ये फ्री मूव कर सकता है और इसी की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो है वो नेक में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और हम अपने हेड को राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूव करवा सकते हैं इसका अवोल्यूशन नेक का जो अवोल्यूशन है ये फर्स्ट टाइम एनिमल्स में रेप्टाइल्स के अंदर नेक जो है इट वॉज ए वर्ल्ड इन रेप्टाइल्स फर्स्ट टाइम उससे पहले नेक नहीं थी फिशेज में नेक नहीं है एम्फीबियंस में नेक नहीं है लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उनमें ये नेक इवॉल्ड हुई और फिर ये जो फीचर है ये नेचर को अच्छा लगा क्योंकि एनिमल जो है वो अपनी सराउंडिंग्स को बहुत तेज़ी के साथ ऑब्जर्व कर सकता है राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जो है वो देख सकता है तो फिर ये जो जीन है इसकी सिलेक्शन हुई और फिर यही वो ये भी एक पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है कि फिर एनिमल्स में नेक का जो कॉम्पोनेंट है उसको नेचर ने सपोर्ट की और फिर वो हायर एनिमल्स में भी प्रसिस्ट कर रहा है तो अभी जितने भी हमारे पास ऑलमोस्ट हायर एनिमल्स हैं उनमें अबाउट ये उनमें उनके अंदर जो है वो नेक का ओल्यूशन है और उनमें नेक मौजूद है अब अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ स्केलेटन देखते हैं तो दिस इज द पोर्शन सर्वाइकल पार्ट है तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है वो एक्सेस एटलेस और एक्सेस हैं और बाकी जो फाइव हैं वो सर्वाइकल हैं नेक्स्ट uh, जो uh, इसका कॉम्पोनेंट है वर्टिबल uh, कॉलम का उसको हम थोरेसिक कहते हैं जैसे थोरेसिक जो कि वर्टिबल कॉलम का सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज़ द जो सब वर्टिबल कॉलम का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है दैट इज़ द थोरेसिक इसमें अबाउट ट्वेल्व वर्टिब्रीज जो हैं वो मौजूद होते हैं थोरेसिक इसलिए कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे रिप के थोरेसिक कैविटी के अगर हम देखें तो दिस इज अगर हम देखें तो ये ओवरऑल हमारी जो है वो रिप केज है ये थोरेसिक कैविटी जो है वो बनाती हैं तो ये जो पोर्शन है ये वाला जो कि यहाँ से लेके राइट फ्रॉम द फर्स्ट रिप टू ट्वेल्थ रिप जो है ये जो है ट्वेल्थ पेयर ऑफ रिप ये जो कंपोनेंट है ये हमारी वर्टिबल कॉलम का सबसे बड़ा कंपोनेंट है और इट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉम द डॉर्सल साइड ये हमारी थोरेसिक कैविटी का पार्ट भी है क्योंकि दिस इज ओवर डॉर्सल साइड तो ये हमारी वेंट्रल साइड है फ्रंट वाली और जो ये बैक वाली है ये डॉर्सल साइड है तो डॉर्सली ये हमारी थोरेसिक कैविटी का पार्ट होता है तो उसको हम थोरेसिक वर्टिब्री का नाम भी देते हैं तो ये ट्वेल्व इसमें ट्वेल्व रिप्स इसमें मौजूद होती हैं तो ये इसका सेकंड कंपोनेंट है उसके बाद जो थर्ड uh, कंपोनेंट है वर्टिबल uh, कॉलम का दैट इज अबाउट लंबर वो लंबर रीजन है ये इसका सेकेंड पार्ट था तकरीबन यहाँ तक है ये इसका थोरेसिक है ये ट्वेल्व वर्टिब्री पर बेस्ड है और फिर ये जो है ये इसका लंबर रीजन है थर्ड दिस इज द लंबर लंबर जो है ये फाइव वर्टिब्री पर बेस्ड है जो लंबर रीजन है ये फाइव वर्टिब्री पर बेस्ड होता है इसके अंदर फाइव मोरे होते हैं पांच मोरे होते हैं अड्डी के देर आर फाइव वर्टिब्री इन दिस पार्ट जो हमारा कर्व जो होता है बैक का वो जनरेट करता है और उसके बाद जो एक पार्ट है हमारे पास पेल्विक वर्टिब्री का ये रिमेनिंग पार्ट जो फोर्थ रीजन है इसका ये हमारा पेल्विक है पेल्विक वर्टिब्री ये पेल्विक वर्टिब्री नाइन होते हैं जो फ्यूज होते हैं और दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होते हैं आ, इसको हम अगर आ, डिटेल में देखें तो पेल्विक वर्टिब्री जो है ये फिर दो पेल्विक वर्टिब्री जो है ये नाइन है तो ये फिर दो में फर्दर डिवाइडेड है दो कॉम्पोनेंट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं कुछ लोग इनको दो बड़ी बोन्स भी कहते हैं इस तरह हम नाइन के बजाय टू बोन्स भी कुछ लोग इसको कंसिडर करते हैं लेकिन अगर हम थर्टी थ्री का नंबर पूरा करना है तो फिर हमने इसको नाइन ही काउंट करना है तो ये पेल्विक वर्टिब्री जो है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं एक जो इसमें आता है वो सैक्रल है सैक्रल 
ये अबाउट फाइव होते हैं जो अपर होते हैं और जो रिमेनिंग फोर है वो कॉक्सीजियल है ये फोर होते हैं तो ये जो पोर्शन है ये फिर सैक्रम पर है सैक्रल पांच और कॉक्सीजियल फोर तो ये जो है हमारी वर्टिबल कॉलम की डिस्क्रिप्शन है इन द ह्यूमन स्केलेटन तो हम इसको थोड़ा रिव्यू देखते हैं कि वर्टिबल कॉलम जो थर्टी थ्री बोन्स पर बेस्ड है जिसमें सेवन सर्वाइकल रीजन में है ट्वेल्व जो है वो थोरेसिक में है फाइव जो है वो लेम्बर में है और नौ जो वर्टिब्री है वो पेल्विक रीजन पेल्विक वर्टिब्री है विच कैन बी डिवाइडेड इन टू टू मेन टाइप सैक्रल एंड कॉक्सीजियल तो ये दो बड़ी टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज अबाउट वर्टिबल कॉलम नो द नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका ह्यूमन एक्सियल पार्ट जो है स्केलेटन का उसका जो लास्ट कंपोनेंट है वो रिब केज है वो हम देखते हैं रिब केज रिब केज अगर हम रिब केज को देखना चाहें तो ये स्केलेटन में जो ये वाला पार्ट है सारे का सारा दिस इज द केज लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे लंग्स भी हैं हमारा हार्ट भी है लिवर भी है किसी हद तक खुराक की नाली है सोफेगस ट्रेकिया स्टमक का कुछ पोर्शन वो यहाँ पर लोकेटेड है तो दिस इज कॉल्ड एज रिब केज ये जो रिब केज होता है इसमें एक्चुअली ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स में ट्वेल्व रिब्स जो हैं दे आर ऑन द राइट साइड एंड ट्वेल्व आर ऑन द लेफ्ट साइड ये जो मिडल में आपको एक बोन नजर आती है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम उसको हम स्टर्नम कहते हैं ये जो रिब्स होती हैं ये स्ट्रक्चर जो है ये रिब्स का है ये रिब्स जो हैं ये एंटीरियर साइड से यानी फ्रंट से दे आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम ये स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं और अगर हम इनको पोस्टीरियर साइड से देखें तो पोस्टीरियरली ये वर्टिबल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं अब हम डिस्कस करते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन अगर हम दोबारा ये डायग्राम ड्रा करते हैं तो ये हमारा वर्टिबल कॉलम है और ये जो है ये स्टर्नम है स्टर्नम अब अगर हम आ, इसमें रिब केज का स्ट्रक्चर देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स यानी 24 रिब्स हैं 12 राइट साइड पर हैं 12 लेफ्ट साइड पर हैं और पोस्टीरियरली अगर हम देखें पोस्टीरियर साइड से यहाँ पे तो ये जो रिब्स होती हैं ये इसकी पोस्टीरियर साइड है दिस इज द रिब ये एक रिब है तो ये जो रिब्स होती हैं ये पोस्टीरियर साइड से कनेक्टेड होती हैं वर्टिबल कॉलम से और इंटीरियर साइड से कनेक्टेड होती हैं टू द स्टर्नम अब इन रिब्स को हम डिवाइड uh, करते हैं दो पार्ट्स में थ्री uh, कंपोनेंट्स में इन 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 रिब्स को हम डिवाइड करते हैं थ्री टाइप्स में ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स हैं वन टू थ्री जिसमें से फर्स्ट सेवन जो पेयर्स हैं उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं ट्रू रिब्स जो एट्थ नाइन्थ और टेंथ पेयर्स हैं एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ पेयर्स जो हैं इनको हम नाम देते हैं फॉल्स रिब्स में और अलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पेयर्स जो हैं इनको हम नाम देते हैं फ्री फ्लोटिंग रिब्स में या सिंपली फ्लोटिंग रिब्स भी इनको कहते हैं अब अगर हम देखें तो जो फर्स्ट सेवन पेयर्स हैं जिनको हम ट्रू रिब्स कह रहे हैं ये जो रिब्स होती हैं ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीरियर साइड से ये स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं और पोस्टीरियर साइड से ये जुड़ी होती हैं वर्टिबल कॉलम से लेकिन जब ये इंटीरियर साइड से जुड़ी होती हैं स्टर्नम से तो दे आर कनेक्टेड थ्रू कॉर्टिलेज स्टर्नम के साथ रिब्स का एक कॉर्टिलेज होता है जिसको हम कॉस्टल कॉर्टिलेज कहते हैं रिब्स को हम कॉस्टल से रिलेट करते हैं तो जो कॉर्टिलेज यहाँ पे इन रिब्स को स्टर्नम के साथ जोड़ रहा होता है That is called as costal cartilage. उसको हम costal cartilage कहते हैं एनी हाउ जो सेवन पेयर ऑफ रिब्स है वो ट्रू रिब्स इसलिए है कि वो इंटीरियर साइड से कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ और पोस्टीरियरली वो कनेक्टेड है टू द वर्टिबल कॉलम वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ी हुई है अब हम इनकी डायग्राम देखते हैं वन एंड यू कैन सी टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड अबाउट सेवन तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो ये जो सेवन पेयर ऑफ रिब्स हैं सेवन राइट साइड पे और सेवन लेफ्ट साइड पे ये इंटीरियरली स्टर्नम से कनेक्टेड है और पोस्टीरियरली ये कनेक्टेड है वर्टिबल कॉलम से वेर एज जो एट्थ है दैट इज कनेक्टेड टू द सेवंथ नाइन्थ टू द एट्थ टेंथ टू द नाइन्थ ये तो अब ये जो है पोर्शन ये इंस्टेड ऑफ दिस कलर मैं इनको अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ये सेवन जो पेयर हैं ये तो ट्रू रिब्स हैं जबकि जो दिस वन एट्थ नाइन्थ एंड दिस वन इज द टेंथ 
ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है टू द स्टर्नम से पोस्टीरियरली वर्टिबल कॉलम से कनेक्टेड है यहाँ पे आप देखें लेकिन इंटीरियरली अगर हम देखें तो ये स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बल्कि ये आठवीं एट्थ जो है वो सेवन से कनेक्टेड है नाइन्थ एट्थ से है और टेंथ जो है वो नाइन्थ के साथ है तो ये जो है ये जो कनेक्शन है ये फॉल्स है टू द स्टर्नम इसलिए इनको हम फॉल्स रिब्स कह रहे हैं और लास्ट जो है अलेवंथ और ट्वेल्थ पेयर वो ये हैं अलेवंथ एंड ट्वेल्थ जो कि पोस्टीरियरली कनेक्टेड हैं टू द वर्टिबल कॉलम और इंटीरियर साइड से वो फ्री हैं इसलिए उनको हम फ्री फ्लोटिंग रिब्स या सिंपली उनको हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्जियल कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन अब इन रिब्स को अगर हम थ्रू दिस स्केलेटन देखें तो यू कैन काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ये ट्वेल्व पेयर्स हैं जो कि पोस्टीरियरली कनेक्टेड हैं टू द वर्टिबल कॉलम लेकिन अगर हम इंटीरियरली देखते हैं तो आप देखते हो कि दिस इज द स्टर्नम ये स्टर्नम है तो इसके साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये जो सेवन है ये कनेक्टेड है टू द स्टर्नम सो दे आर द ट्रू रिब्स और फिर एट्थ जो है नाइन्थ और फिर एट्थ नाइन्थ और टेंथ जो है ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है टू द स्टर्नम तो ये हमारी फॉल्स रिब्स हो गई और फिर अगर हम यहाँ पे क्लियरली देख सकें तो ये एक रिब है जिसका इंटीरियर एंड यहाँ पे फ्री है कनेक्टेड uh, नहीं है लेकिन पोस्टीरियरली वो कनेक्टेड है टू द वर्टिबल कॉलम ये वाली बोन्स ये वाली रिब्स अलेवंथ और ट्वेल्थ तो ये फ्लोटिंग रिब्स हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्जियल पार्ट ऑफ द स्केलेटन थैंक यू सो मच